சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் கணவரை திட்டக்கூடாது இதற்கான ஒரு பதிவு தான் இன்றைக்கி அதாவது ஒரு சில பெண்களின் வழக்கமே கணவரை திட்டதாக தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை இதெல்லாம் கூட இருக்கலாம் ஒரு சில கணவர் வந்து வேலைக்கு போகாத இருக்கலாம் வேலைக்கு போனாலும் பணத்தை த வீட்டுக்கு குடும்பத்துக்கு தராதவங்களாக இருப்ப இருப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு மது அருந்தும் வழக்கம் இருக்கும் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு தேவையில்லாத கெட்ட சகவாசங்கள் இருக்கும் எது எப்படி இருந்தாலுமே அந்த கணவரின் அந்த கெட்ட தீய வழக்கங்களை ஒரு மனைவி வந்து அன்பாக எடுத்து சொல்லலாம் இல்லை தனக்கு தெரிந்த பெரியவர்களிடம் சொல்லி அந்த வழக்கத்தை மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஈடுபடலாமே தவிர எந்த ஒரு கடுமையான சொல்லையும் சொல்லி கணவரை நாம் துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு நியதி சாஸ்திரம் இதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு தான் நாம் திருமண பந்தத்துக்குள்ளேயே நுழையிறோம் நம்மளுடைய திருமணத்தின் பொழுது ஹோமங்கள் வளர்க்கும் பொழுது அந்த மந்திரத்திலேயே இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுவும் இல்லாமல் கணவர் கண் முன்னாடியே உன்னால் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடச்சிது என்னத்தை பெருசாக நீ செஞ்சுட்ட உன்னால் நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளையும் நாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நாமளே பார்க்குறோம் நிறைய பெண்கள் திருமண பந்தத்துக்குள்ளே நுழைய முடியாமல் திருமணம் நடக்காமல் இன்னமும் கூட பரிகாரங்கள் செய்கிறவங்க இருப்பாங்க ஆலயம் ஆலயமாக போகிறவங்க இருப்பாங்க எவ்வளவோ பூஜைகள் செய்கிறவங்களாம் இருப்போ இருக்காங்க அவங்களுக்கு மத்தியில் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இல்லற வாழ்க்கையை கொடுத்து அழகான ஒரு குடும்பத்தை நமக்கு இறைவன் அமைச்சு கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ரொம்ப செழுமையாக வாழ்கிறது நாம் கற்றுக்கணும் அந்த கணவர் நமக்கு எதை செய்வார் அவருடைய சக்தி என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு தான் நாம் அந்த திருமண பந்தத்துக்குள்ளேயே நுழையிறோம் அந்த மாதிரி நுழைஞ்சிட்ட பிறகு அவருடைய அந்த இயலாமையை நாம் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் சொல்லி காட்டக்கூடாது அப்படின்றதும் ஒரு நியதி அதனால் கணவரின் கஷ்டத்தில் நாம் சப்போர்ட் பண்ணி குடும்ப தரத்தை உயர்த்தத்துக்கு பார்க்கலாமே தவிர அந்த குடும்பத்தின் வறுமைக்கு கணவர் மட்டுமே காரணம் உன்னால் தான் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு உன்னால் தான் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் கணவரை நாம் திட்டக்கூடாது மனசு வருத்தப்படும்படியான வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்கு எந்த மாதிரியான குடும்ப வாழ்க்கை கிடச்சிருக்கோ அது நமக்கு இறைவனால் அருளப்பட்டது அதை மீறி நாம் எது செய்தாலுமே அது நாம் இறைவனுக்கு எதிராக செய்யப்படும் செயல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் நமக்கு எந்த வாழ்க்கை கிடைச்சாலும் அதை ரொம்ப திருப்தியாக வாழறதுக்கு கற்றுக்கணும் உங்கள் கணவரால் ஒரு வேலை உணவும் வருடத்துக்கு ஒரு துணியும் தான் வாங்கி தர முடியும் அப்படின்னா அதை கூட ரொம்ப நேர்த்தியாக நாம் வாழறதுக்கு கத் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரிலாம் யாருக்கும் அமையக்கூடாது இருந்தாலும் நம்ம சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுதோ பொதுவான ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நாம் ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே கண்டிப்பாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம் உயரும் அதற்கான எல்லா ஆசைகளையும் நமக்கு இறைவன் அருள்வார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் நம்மளுடைய வாயிலேருந்து வர வார்த்தைகள் தான் நம்ம வாழ்க்கையை தீர்மானிக்குது அந்த வார்த்தைகள் நல்லவையாக இருக்கட்டுமே அதனால் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் இனிமேல் கணவரை திட்டாதீங்க வெளி இடங்களில் கூட உங்கள் கணவரை விட்டு கொடுத்து பேசாதீங்க உங்கள் கணவர் உங்களுக்கு எதுவுமே செய்யலனாலும் கூட நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் அது போதும் இதுவே உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் அதனால் உங்களுடைய கணவரின் எந்த ஒரு குறைகளையோ உங்கள் கணவரின் தீய வழக்கங்களையோ எதை எதுவாக கூட இருக்கட்டுமே அதை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டிலேருந்து வெளியில் போனதுக்கு அப்புறமா எல்லா ஒரு தீய வழக்கத்தையும் அதாவது உங்களுடைய கணவர்கிட்ட இருக்கிற எந்த ஒரு கெட்ட வழக்கமாக இருந்தாலும் அதை வந்து வெளியில் சொல்லாதீங்க எப்படி இருக்காருன்னு கேட்டால் நல்லாயிருக்கும் இதை மட்டும் சொல்லுங்கள் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்க குறிப்புகள் நிறைய பேர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இதெல்லாம் நாம் சொல்லும்பொழுதே நமக்குள்ளே ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் சேர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எல்லாமே நல்லதுக்கு எல்லாமே நாம் நல்லாயிருக்கும் இப்படி சொன்னோம்னாலே நமக்குள்ளே ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் வாழ்க்கை தரம் உயரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இனிமேல் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் கணவரை திட்டாதீங்க நீங்கள் செல்லமாக திட்டுறீங்க அது வேறு உண்மையாகவே மனசு வந்து எந்த ஒரு கடுமையான வார்த்தையும் சொல்லாதீங்க திட்டாதீங்க சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை 